ان شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ഒരു പരസ്യം നമ്മുടെ എഫ് ബി പേജിൽ ഔട്ട് ചെയ്തിരുന്നു ഇന്ന് തൊട്ട് അങ്ങോട്ട് ഒരു കാലത്ത് അഗ്നോസ്റ്റിസിസം ആൻഡ് എത്തിയസം എന്ന് പറയുന്ന കാറ്റഗറിയിൽ ആമസോണിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിൽപ്പന നിറഞ്ഞിട്ടുള്ള ബെസ്റ്റ് സെല്ലർ ആയ ഒരു പുസ്തകത്തിൻ്റെ റിവ്യൂ ആണ് പുസ്തകത്തിൻ്റെ പേര് ദ ഡിവൈൻ റിയാലിറ്റി എഴുത്തുകാരൻ്റെ പേര് ഹംസ ആൻഡ്രിയാസ് സോസിസ് അദ്ദേഹം ഒരു ഗ്രീസിൽ ജനിച്ച് ഇപ്പോൾ ബ്രിട്ടീഷ് സിറ്റിസൺ ആണ് ലോകത്തെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ കണ്ട ഏകദേശം മൂന്നര കോടിയോളം ആളുകൾ കണ്ട ഏത്തിയസ് മുസ്ലിം ഡിബേറ്റിലെ ഡിബേറ്റർ ആണ് ഇന്ന് തന്നെ ഇന്ന് വേൾഡിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു സയൻറ്റിസ്റ്റും അതുപോലെ തന്നെ ഏത്തിയസത്തിൻ്റെ ഒരു വക്താവുമായിട്ടുള്ള ലോറൻസ് ക്രോസുമായിട്ടാണ് പ്രൊഫസർ ലോറൻസ് ക്രോസുമായിട്ടാണ് അദ്ദേഹം ആ ഒരു ഡിബേറ്റ് നടത്തിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് എല്ലാം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന വലിയൊരു പുസ്തകമാണ് ദ ഡിവൈൻ റിയാലിറ്റി ആ പുസ്തകം ഒരുപാട് സ്റ്റെഫുള്ള പുസ്തകമാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആശയം എപ്പിസോഡുകളായിട്ട് അവതരിപ്പിക്കാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇൻഷാല്ല ഏകദേശം പതിമൂന്നോളം ചാപ്റ്റർ ഉള്ള ഒരു പുസ്തകമാണ് അപ്പോൾ അത്ര തന്നെ എപ്പിസോഡായിട്ടായിരിക്കും ഇൻഷാല്ല അവതരിപ്പിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നാസ്തികതയുടെ ഒരു ആശയ പാപ്പരത്വവും ഇസ്ലാമിൻ്റെ ഒരു ഔന്നിത്യവും എനിക്ക് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് അറിയണം എന്ന് ആഗ്രഹമുള്ള ആളുകളാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഇതൊരു കോഴ്സ് പോലെ തന്നെ ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടതാണ് നമ്മൾ പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ലൈവുകളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന അത്ര അദ്ദേഹം സോറി നൗഫൽ ജി ഹംസാ സോസ് ഒരു കൺവേർട്ടഡ് ആണ് അദ്ദേഹം ക്രിസ്ത്യൻ ആയിരുന്നു പിന്നീട് ഇസ്ലാമിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ആയതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ബാക്കി എല്ലാവരും വന്നതിന് ശേഷം നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് ആവശ്യമായി വരികയാണെങ്കിൽ വരും ദിവസങ്ങളിൽ കൂടുതൽ ചർച്ച ചെയ്യാം അതാണ് പുസ്തകത്തിൻ്റെ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് താല്പര്യമുള്ള ഒരു കോഴ്സ് പോലെ തന്നെ ഇത് ഫോളോ ചെയ്യണമെന്ന് ആദ്യം തന്നെ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അത്തരം ആളുകളെ ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് പ്രൈമറിലി അത്തരം ആളുകൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു യജ്ഞത്തിന് മുതിരുന്നത് സാധാരണ നമ്മൾ വളരെ ലളിതമായി എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാകുന്ന രീതിയിൽ ഒരുപാട് ഉദാഹരണ സഹിതമൊക്കെയാണ് ഇത്തരം പ്രോഗ്രാമുകൾ ചെയ്തിരുന്നത് പക്ഷേ ഈ പതിമൂന്ന് എപ്പിസോഡ് ഇൻഷാല്ല അല്ലെങ്കിൽ ഇത് തീരുന്നത് വരെയുള്ള ഈ അവതരണം അങ്ങനെ ആത്മാർത്ഥമായി പഠിക്കണം എന്ന ആഗ്രഹമുള്ള പെണ്ണും പേപ്പറും എടുത്തിരിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ള ആളുകളിലേക്ക് മാത്രമാണ് അങ്ങനെ ഇത് കഴിയുന്നതോടു കൂടി എനിക്ക് പുസ്തകം വായിക്കണം എന്നൊരു ആഗ്രഹം ആളുകളുടെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടാകും എന്നൊരു ശുഭപ്രതീക്ഷ കൂടിയുണ്ട് ഓക്കെ നമുക്ക് ആരംഭിക്കാം ഒരുപാട് പുസ്തകങ്ങൾ ലോകത്ത് എഴുതപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഓറിയൻ്റലിസ്റ്റുകളാണ് ആദ്യമായി ഇസ്ലാമിനെതിരെ ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയിൽ ശക്തമായിട്ട് വിമർശന ഗ്രന്ഥങ്ങളുമായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ മിഷണറിമാർ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ഇതിന് പലപ്പോഴും മറുപടികൾ എഴുതപ്പെട്ടത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ തവണ ചർച്ച ചെയ്തതുപോലെ ചൈ ദ്രമദാൻ ബൂത്തിൽ അത് എല്ലാവിനും വേണ്ടിയത് അടക്കമുള്ള അറബ് ഗ്രന്ഥങ്ങളിലൂടെയാണ് എന്നാൽ ഇംഗ്ലീഷിൽ കാര്യമായി ഈ മേഖലകളിൽ ഇസ്ലാമിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ അഭാവം ഒരുപാട് കാലമായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ ഹംസ സോസിസിൻ്റെ ദ ഡിവൈൻ റിയാലിറ്റി എന്ന ഒരു പുസ്തകം മുന്നൂറോ മുന്നൂറ്റി അൻപത് പേജുള്ള ഒരു പുസ്തകം പക്ഷേ അത് അത്യാവശ്യം ഈ മേഖലകളിൽ ഇടപെടുന്ന ആളുകൾക്ക് എന്താണ് ഇസ്ലാമിൻ്റെ ഒരു ഫിലോസഫിക്കൽ ബേസ് എന്ന് പറയുന്ന എന്താണ് ഇസ്ലാം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഉന്നതമാണ് എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ എപ്പിസ്റ്റമോളജിക്കലായിട്ടുള്ള ഒരു അടിസ്ഥാനമാണ് പുസ്തകത്തിൽ സമർപ്പിക്കുന്നത് പതിമൂന്ന് ചാപ്റ്ററുകളാണ് അതിൽ ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് എടുക്കാൻ പോകുന്നത് ഇൻഷാല്ല അപ്പോൾ ഇതുവരെയുള്ള എല്ലാവരും നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പുകളിലേക്കും ഇത്തരം പഠിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ള വ്യക്തികളിലേക്കും ഷെയർ ചെയ്യണമെന്ന് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ നമുക്ക് ആരംഭിക്കാം ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ഏത്തീസം ഡെഫിനിഷൻ ഹിസ്റ്ററി ആൻഡ് ഗ്രോത്ത് എന്നതാണ് നാസ്തികത അതിൻ്റെ എന്താണ് അതിൻ്റെ നിർവചനം അതിൻ്റെ ചരിത്രം എങ്ങനെയായിരുന്നു അതെങ്ങനെയാണ് ലോകത്ത് വളർന്നത് എന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ആമുഖമാണ് ആദ്യത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ അദ്ദേഹം നൽകിയിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് കിടക്കാം പെന്നും പേപ്പറും എടുക്കാൻ സൗകര്യമുള്ളവരാണെങ്കിൽ താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടെ യൂസ്ഫുൾ ആകുമെന്ന് കരുതുന്നു ഓക്കെ സാധാരണ നമ്മൾ അള്ളാഹു ഇല്ല ദൈവമില്ല മരണശേഷം ഒരു ജീവിതമില്ല സ്വർഗനരകങ്ങളില്ല വെളിപാടുകൾ
ധാരാളമായിട്ട് കാണുന്ന ഒരു കാറ്റഗറൈസേഷൻ മൂന്ന് രീതിയിലാണ് എത്തിയസ്റ്റുകൾ ഉള്ളത് എന്ന് നമ്മുടെയൊക്കെ കിതാബുകളിൽ ഒരുപാട് വകഭേദങ്ങളെ കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അതൊന്നും ഇന്ന് അതിൻ്റെ ഒരു താത്വിക അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്നില്ല എന്നാൽ പ്രധാനപ്പെട്ട മൂന്ന് രീതിയിലാണ് നാസ്തികർ ലോകത്തുള്ളത് അതിൽ ഒന്നാമത്തേതാണ് ഏറ്റവും സത്യസന്ധമായി ആ പദത്തോട് നീതി പുലർത്തിയ ആളുകൾ അതായത് ദൈവമില്ല എന്നവർ വിശ്വസിക്കുന്നു വാദിക്കുന്നു അതിന് കൃത്യമായൊരു വാദം അവരുടെ അടുത്തുണ്ട് കൃത്യമായി അവർക്ക് അവരുടേതായ ആർഗ്യുമെൻറ്റുകൾ ഉണ്ട് അവരത് ബോധ്യപ്പെട്ടതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ അവർ അത് കൃത്യമായി പഠിക്കുകയും അതിൽ അവർക്കൊരു ആർഗ്യുമെൻറ്റ് ഉള്ളവരുമാണ് ഒന്നാമത്തെ വിഭാഗം ആളുകൾ രണ്ടാമത്തെ വിഭാഗം നാസ്തികർ എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവമുണ്ട് എന്നതിനെ കുറിച്ച് കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലാത്ത ആളുകളാണ് അള്ളാഹു ഉണ്ട് പ്രപഞ്ചത്തിന് സൃഷ്ടാവുണ്ട് എന്ന ഒരു ആർഗ്യുമെൻറ്റിനെ മനസ്സിലാക്കാനോ അത് കേൾക്കാനോ പരിചയപ്പെടാനോ കഴിയാത്തത് കൊണ്ട് മാത്രം നാസ്തികരായി പോയ ആളുകൾ ഈ രണ്ടാമത് വിഭാഗമാണ് ഹംസോസോസിൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ലോകത്തുള്ള ഭൂരിപക്ഷം വരുന്ന നാസ്തികരും എന്നതാണ് അതായത് അവരറിഞ്ഞിട്ടില്ല ദൈവമുണ്ട് എന്നതിന് എന്തൊക്കെ തെളിവുകളാണുള്ളത് എന്തൊക്കെയാണ് ആ വാദത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനമായിട്ടുള്ളത് എന്നതിനെ കുറിച്ച് അവർക്ക് അറിയാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല അത്തരം ആളുകൾ പക്ഷെ ലഭ്യമാകാത്ത തെളിവിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നാസ്തികരായി പോയ ആളുകളെ ഇദ്ദേഹം പറയുന്നത് അവർ കൂടുതൽ പേരും അഗ്നോസ്റ്റിക്സുകളാണ് അതായത് സന്ദേഹവാദികളാണ് കാരണം അവർക്ക് ഉറപ്പായിട്ടില്ല രണ്ട് സൈഡും പഠിക്കുകയും എന്നിട്ട് അതിൽ ഏതാണ് മികച്ചത് എന്ന് തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോഴും മാത്രമാണ് ഒരാൾ പൂർണ്ണമായിട്ട് വിശ്വാസിയോ അവിശ്വാസിയോ എന്ന അർത്ഥത്തിൽ പൂർണ്ണമായ നിർവചനത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ വിഭാഗം അവർക്കൊരു ആർഗ്യുമെൻ്റ് ഉണ്ട് അവർക്കൊരു വാദമുണ്ട് അവർക്ക് അതിന് തെളിവുകൾ നൽകാൻ കഴിയും അതായത് ദൈവം ഇല്ല എന്നതിന് രണ്ടാമത്തെ വിഭാഗം അവർ ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നൊന്നുമില്ല പക്ഷെ എന്തുകൊണ്ടാണ് വിശ്വസിക്കുന്നില്ല എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവർ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ഉത്തരമൊന്നും അവർക്ക് നൽകാൻ കഴിയില്ല അതുപോലെ ദൈവമുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ തെളിവുകൾ അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ഇതാണ് രണ്ടാമത്തെ വിഭാഗം ആളുകൾ മൂന്നാമത്തെ ഒരു വിഭാഗം ഉണ്ട് അവർ ദൈവമുണ്ടോ ഇല്ല എന്നതിനെ കുറിച്ച് ഒരു പഠിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല അവർ പറയാം ഞാനങ്ങോട്ട് വിശ്വസിക്കുന്ന ദൈവമില്ല എനിക്ക് അങ്ങനെയാണ് തോന്നിയത് എനിക്ക് തോന്നി ദൈവമില്ലെന്ന് അതാണ് ശരിയെന്ന് എനിക്ക് തോന്നി ഇതാണ് മൂന്നാമത്തെ തരം ആളുകൾ ഓക്കെ ഇതിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്നു ഒന്നാമത്തെ വിഭാഗം ആളുകളോട് നമുക്ക് ആ ലോജിക്കലായി യുക്തിപരമായിട്ട് സംവദിക്കാനുള്ള ഒരു സാധ്യതയുണ്ട് എന്നാൽ രണ്ടാമത്തെ വിഭാഗം ആളുകൾ അതായത് ദൈവമുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ കൃത്യമായ തെളിവുകൾ പഠിക്കാൻ അവസരം ലഭിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ആളുകൾ അതിനെ കൂടുതലായി മനസ്സിലാക്കിയിട്ടേ ഇല്ലാത്ത ആളുകൾ അതാണ് ഏകദേശം നമ്മുടെയൊക്കെ മുമ്പിലുള്ള നമ്മളൊക്കെ പരിചയിച്ച് വന്നിട്ടുള്ള പ്രഗത്ഭരായ നാസ്തികരിൽ പോലും ഭൂരിപക്ഷം ആളുകൾ അത്തരം ആളുകളോട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് അവരോട് ചോദിക്കാം നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ ഞങ്ങൾ ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല എന്ത് തെളിവാണ് നിങ്ങൾക്ക് അതിനുള്ളത് എന്ന് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അവരോട് ചോദിക്കാൻ പറ്റും ഒരു പ്രബോധന സാധ്യത തീർച്ചയായും നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു വിഭാഗമാണ് ഈ രണ്ടാമത്തെ വിഭാഗം അപ്പോൾ നമ്മൾ അവരുടെ മുമ്പിൽ ദൈവമുണ്ട് എന്ന് തെളിയിക്കാൻ കഴിയുന്ന യുക്തിപരമായ മനോഹരമായ ആർഗ്യുമെൻറ്റുകൾ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുക എന്നതാണ് അവിടെ ആവശ്യമായിട്ട് വരുന്നത് അങ്ങനെ നമ്മൾ ആ ആർഗ്യുമെൻറ്റ് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്താൽ തീർച്ചയായും അതിൽ അവർ സത്യസന്ധരാണെങ്കിൽ വിശ്വസിക്കും കാരണം അവർക്ക് അതുവരെ ദൈവമുണ്ട് എന്നതിനെ കുറിച്ച് കൃത്യമായി ഒരു തെളിവുള്ള കാര്യമാണോ എന്നവർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ അവസരം ലഭിച്ചിട്ടില്ല അപ്പോൾ നമ്മളതിന് അവസരം കൊടുക്കുന്നതോടു കൂടി ആ ഇൻ്റലക്ച്വൽ ട്രൂത്ത്ഫുൾനെസ് അവരിലുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു ബുദ്ധിപരമായ സത്യസന്ധത അവരിലുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും അവരത് സ്വീകരിക്കാൻ തയ്യാറാകുന്ന ആളുകളാണ് മൂന്നാമത്തെ തരം ആളുകൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ അവർ കേവലം ദൈവമില്ലെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ആളുകളാണ് അവരതിൽ കൂടുതലായിട്ട് പഠിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല അവർക്ക് അതിന് കൂടുതലായിട്ട് തെളിവുകളൊന്നുമില്ല വാദങ്ങളും ആർഗ്യുമെൻറ്റുകളും ന്യായീകരണങ്ങളൊന്നും അവർക്ക് ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ അവരോട് ചോദിക്കേണ്ടത് ആദ്യം നിങ്ങൾ ദൈവത്തിൽ അവിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ഉണ്ട് എങ്കിൽ അതിൻ്റെ തെളിവ് എന്താണ് എനിക്ക് കൂടി ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരുമോ എന്നാണ് ആദ്യമായിട്ട് അവരോട് ചോദിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ അത്തരം ആളുകൾ പറയും അങ്ങനെ തെളിവൊന്നുമില്ല അങ്ങനെ തെളിവ് നൽകേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല എനിക്ക് ഇങ്ങോട്ട് തോന്നി എന്നാണ് പറയുന്നതെങ്കിൽ തെളിവില്ലാതെ ഒരു കാര്യത്തെ വിശ്വസിക്കുകയോ അവിശ്വസിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നതിൽ നിരർത്ഥകത അവരെ ബോധ്യപ്പെടുത്തണം തെളിവില്ലാത്തതിൻ്റെ പേരിൽ ഒരു കാര്യത്തെ തള്ളിക
പല ആളുകളിലും സമ്മിശ്രമായിട്ടാണ് കാണുന്നത് ഒരാൾ പൂർണാർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ദൈവമില്ല എന്നതിന് തെളിവുള്ള ആൾ രണ്ട് ബാക്കിയുള്ളവർ മുഴുവനും ദൈവമുണ്ട് എന്നതിൻ്റെ തെളിവ് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ലാത്ത ആളുകൾ മൂന്നാമത്തേത് ഉണ്ട് എന്നോ ഇല്ല എന്നതിന് തെളിവില്ലാത്ത ആളുകൾ അങ്ങനെയല്ല ചിലപ്പോൾ ചില ആളുകളിൽ ഈ മൂന്നും ഉണ്ടായേക്കാം ചില ആളുകൾ രണ്ടും ഉണ്ടായേക്കാം അപ്പോൾ അവരുടെ ആ രീതി എന്താണ് ഇവർ ഏത് വിഭാഗത്തിലാണ് ഉൾപ്പെടുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലായതിൻ്റെ ശേഷം മാത്രമേ അവരിലേക്ക് നമ്മളൊരു വാതവുമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ ഇത്തരം ആളുകളോട് സംവാദം തുടങ്ങുന്നതിൻ്റെ മുമ്പ് സംസാരം ആരംഭിക്കുന്നത് ഒരു ചോദ്യത്തോടു കൂടിയാണെങ്കിൽ വളരെ എളുപ്പമായിട്ട് നമുക്ക് ഇവരെ മൂന്ന് പേരെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ദൈവത്തെ അവിശ്വസിക്കുന്നത് എന്ന ഒറ്റ ചോദ്യത്തിലൂടെ നമുക്ക് ഈ മൂന്ന് ആളുകളെയും മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും കാരണം ഒന്നാമത്തെ ആൾ പറയും കൃത്യമായിട്ട് അദ്ദേഹം ഒരുപാട് ആർഗ്യുമെൻറ്റുകൾ നിരത്തും കണ്ടില്ല അവിടെ ഇങ്ങനെ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ദൈവമില്ല ദൈവം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിക്കും എന്ന് പറയും രണ്ടാമത്തെ വിഭാഗം ആളുകളാണെങ്കിൽ കൃത്യമായിട്ട് അവർക്ക് യാതൊരു ആർഗ്യുമെൻറ്റും കൃത്യമായിട്ട് നൽകാൻ കഴിയില്ല അപ്പോൾ അത്തരം ആളുകളോട് ദൈവമുണ്ട് എന്നതിൻ്റെ ആർഗ്യുമെൻറ്റ് അങ്ങോട്ട് നൽകുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് അവർക്ക് വിശ്വസിക്കാനുള്ള ഒരു സാധ്യത അവിടെ ഉണ്ട് മൂന്നാമത്തെ വിഭാഗം ആളുകളോട് തെളിവില്ലാതെ ഒരു കാര്യത്തെ അവിശ്വസിക്കുന്നതിലുള്ള നിരർത്ഥകതയാണ് അവരെ പറഞ്ഞ് ബോധ്യപ്പെടുത്തേണ്ടത് അതിൻ്റെ ശേഷം ഇദ്ദേഹം പറയുന്ന വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പോയിൻ്റ് ഇതാണ് ഇന്നത്തെ പ്രസൻറ്റേഷൻ്റെ ഒരു അടിസ്ഥാനമായിട്ട് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അതായത് മനുഷ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് കേവലം ഒരു ബുദ്ധിജീവി മാത്രമല്ല ഒരു ഇൻ്റലക്ച്വൽ ബീൻ മാത്രമല്ല മനുഷ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് മനുഷ്യനെ വികാരത്തെ അടിമപ്പെടുന്ന ആളുകളാണ് അവർ ഇമോഷണലാണ് വികാര ജീവികളാണ് അതുപോലെ തന്നെ അവർക്ക് എന്താ പറയുക മൈ മാനസികമായ കാര്യങ്ങൾ അവരെ സ്വാധീനിക്കും സ്വാധീനിക്കും ആത്മീയമായ കാര്യങ്ങൾ അവരെ സ്വാധീനിക്കും അപ്പോൾ ഇൻ്റലക്ച്വലായൊരു ജീവി മാത്രമല്ല ഇമോഷണലും സ്പിരിച്വലും സൈക്കോളജിക്കലുമായിട്ടുള്ള ഫാക്ടറുകളൊക്കെ ഇത്തരം മനുഷ്യനെ സ്വാധീനിക്കും എന്നതുകൊണ്ട് ഒരാൾ വിശ്വാസിയോ അവിശ്വാസിയോ ആകുന്നതിന് ഈ എല്ലാ ഘടകങ്ങളുടെയും ഒരു സ്വാധീനം ഉണ്ടാവും കേവലം ഒരാൾ കുറേ ഇങ്ങനെ പഠിച്ചു ആളുടെ ബുദ്ധിക്ക് തോന്നി ദൈവമുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾ വിശ്വസിക്കുന്നത് ബുദ്ധിക്ക് തോന്നി ദൈവമില്ല അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾ അധിക പേരും അവിശ്വസിക്കുന്നത് പകരം അവിടെ ഇമോഷണലായ കാര്യങ്ങളുണ്ടാകും അവിടെ സൈക്കോളജിക്കലായ കാര്യങ്ങളുണ്ടാകും അവിടെ സ്പിരിച്വലായ കാര്യങ്ങളുണ്ടാകും അപ്പോൾ ഈ ഏത് കാര്യത്തിലാണ് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈമാൻ നഷ്ടപ്പെട്ടത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരാൾക്ക് ഈമാൻ ലഭിച്ചത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷം മാത്രമേ കൃത്യമായി നമ്മൾ അവരിലേക്കൊരു ആർഗ്യുമെൻറ്റ് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇനി ലോകത്തെ ഭൂരിപക്ഷം വരുന്ന അവിശ്വാസികളും അല്ലെങ്കിൽ നാസ്തികരും ഇൻ്റലക്ച്വലായതോ അല്ലെങ്കിൽ ബുദ്ധിപരമായതോ ബുദ്ധിപരമായ കാരണത്തിൻ്റെ പേരിലല്ല ദൈവനിരാശത്തെ തിരഞ്ഞെടുത്തത് മറിച്ച് ഇമോഷണലായ കാരണത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് വൈകാരികമായ കാരണത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഭൂരിപക്ഷം ആളുകളും ദൈവനിഷേധം തിരഞ്ഞെടുത്തത് അത്തരം ആളുകളെ പറയുന്ന അദ്ദേഹം നൽകിയ ടെർമിനോളജി മീസോ തീയസ്റ്റ് എന്നാണ് അത് ഗ്രീക്ക് വേർഡാണ് മീസോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെറുപ്പ് തീയസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തീയസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവം അപ്പോൾ ദൈവത്തോടുള്ള വെറുപ്പ് ഈശ്വര വിരോധം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്കതിനെ മലയാളത്തിൽ ഭാഷ മലയാളത്തിലേക്ക് ഭാഷാന്തരം ചെയ്യാം ദൈവത്തോടുള്ള ഒരു വിരോധം കാരണമാണ് ഭൂരിപക്ഷം ആളുകൾ നാസ്തികരായി മാറിയത് അല്ലാതെ ബുദ്ധിപരമായോ യുക്തിപരമായോ തെളിവ് കണ്ടെത്താത്തതിൻ്റെ പേരിലോ ആ ആർഗ്യുമെൻറ്റിൽ അവർക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ തോന്നാത്തതിൻ്റെ പേരിലോ അല്ല മറിച്ച് ഇമോഷണലായ ചില കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ദൈവത്തോടുള്ള വെറുപ്പ് കൊണ്ടാണ് ഭൂരിപക്ഷം ആളുകൾ അങ്ങനെ ആയി മാറിയിട്ടുള്ളത് ഇത്തരം ആളുകൾ എങ്ങനെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുക ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചാൽ മതി ദൈവമുണ്ട് എന്ന് ബോധ്യമായാൽ നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുമോ എന്നൊരു ചോദ്യം ഇത്തരം ആളുകളോട് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ തീർച്ചയായിട്ടും പറയും ദൈവം ഉണ്ട് എന്ന് ബോധ്യായാലും ഞാൻ വിശ്വസിക്കില്ല കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കുറേ ഉത്തരങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് പകരും ആ ഉത്തരങ്ങൾ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം എന്തുകൊണ്ടാണ് സിറിയയിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് സൊമാലിയിൽ ഒരുപാട് ആളുകൾ പട്ടിണി കടന്ന് മരിക്കുന്നത് ദൈവം വിചാരിച്ചാൽ അവരുടെ പട്ടിണി മാറ്റിക്കൂടെ എന്തുകൊണ്ടാണ് മതത്തിൻ്റെ പേരിൽ ഒരുപാട് ആളുകൾ തീവ്രവാദവുമായി നടക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ലോകത്ത് ഒരുപാട് തിന്മകൾ നടക്കുമ്പോഴും ദൈവം അതിനെ തടയാത്തത് അപകട മരണങ്ങളിൽ നിന്ന് ആളുകളെ രക്ഷിക്കാത്തത് എന്ന ധാരാളം ചോദ്യങ്ങളാണ് ഇത്തരം ആളുകൾ നിരന്തരം ഉന്നയിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ ബെർണാർഡ് ഷീസർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു
അപ്പോൾ മനുഷ്യൻ്റെ ഈ ഒരു ക്വാളിറ്റി ഉള്ള ആളാണ് ദൈവം എന്ന ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണയിലൂടെയാണ് ദൈവം അങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടതല്ലേ എന്ന ഒരു അനാവശ്യ ചിന്ത വന്നുകൊണ്ട് ദൈവത്തിൽ ഒരു ദേഷ്യം വെച്ച് പുലർത്തുന്നത് എന്നതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഇവിടെ ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞ് പറയുന്ന ചില കോട്ട് എന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ കൂടിയുണ്ട് ദൈവത്തെ മനുഷ്യ സമാനനായി കണ്ടുകൊണ്ട് ഞാൻ കരുതും പോലെ എന്തുകൊണ്ട് ദൈവം ചെയ്യുന്നില്ല ഞാനൊരു മനുഷ്യനല്ലേ എൻ്റെ മനസ്സിൽ വരെ എങ്ങനെ തോന്നുന്നുണ്ട് ഈ പാവപ്പെട്ട ആളുകൾ എന്തിനാണ് എങ്ങനെ ആക്രമിക്കുന്നത് എങ്ങനെ എന്തിനാണ് അവർക്ക് ഈ മഹാമാരി വന്ന് അവരുടെ ജീവൻ നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടാകുന്നു അവരെയൊക്കെ രക്ഷിച്ചൂടെ എന്ന് ഞാൻ ഞാനൊരു സയൻറ്റിസ്റ്റാണ് ഞാനൊരു വാക്സിൻ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ ആളുകളെ രക്ഷിക്കാനാണ് ഞാൻ ശ്രമിക്കുക എന്നിട്ട് ഇതിനെല്ലാത്തിനും കഴിയുന്ന ദൈവം എന്തുകൊണ്ടാണ് അതിന് ശ്രമിക്കാത്തത് എന്ന അർത്ഥത്തിൽ ദൈവത്തെ ഒരു മനുഷ്യ സങ്കല്പത്തിൽ കാണുകയും എന്നിട്ട് നമ്മൾ കരുതുന്നത് പോലെ ചെയ്യാത്തതിൻ്റെ പേരിൽ ദൈവത്തോട് ദേഷ്യം വെച്ച് പുലർത്തുകയും ചെയ്യുന്ന ആളുകളാണ് ഈ മീസോത്തിയസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ആളുകൾ ഇനി ഇദ്ദേഹം മനോഹരമായ ഒരു കോട്ടിങ് കൂടെ നൽകുന്നുണ്ട് ഗോഡ് ഹാസ് ദ പിക്സ് പിക്ചർ ആൻഡ് വി ഓൺലി ഹാവ് ദ പിക്സൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവത്തിന് കൃത്യമായ ഒരു ചിത്രമുണ്ട് പിക്സൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയൊരു ചിത്രം ഒരു ഇമേജ് ഫോം ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒരുപാട് പിക്സലുകൾ ചേർന്നിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ ഈ ബിൽഡിംഗ് ബ്ലോക്കുകളൊക്കെ ഉണ്ടാവില്ലേ ഒരുപാട് ബിൽഡിംഗ് ബ്ലോക്കുകൾ ചേർത്ത് വെച്ച് ചേർത്ത് വെച്ച് വലിയൊരു ബിൽഡിംഗ് ആകുന്നത് പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് ഇഷ്ടികൾ ചേർത്ത് വെച്ച് വലിയൊരു ചുമരായി മാറുന്നത് പോലെയാണ് ഈ ചൊ ഇഷ്ടികേനെ നമ്മൾ പിക്സൽ എന്ന് പറയും ചുമരിനെ നമ്മൾ പിക്ചർ എന്ന് പറയും അപ്പം ദൈവത്തിൻ ദൈവം നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ ചുമര് മുഴുവനും കാണുന്നുണ്ട് നമ്മൾ പക്ഷെ ഒരു ഇഷ്ടിക മാത്രമേ കാണുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ആ ഇഷ്ടികയെ നോക്കുന്ന സമയത്ത് ആ അതിൽ ചെറിയൊരു പൊട്ടലുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇയാൾ അത് മാറ്റി വെച്ചില്ല എന്നായിരിക്കും നമ്മൾ ചിന്തിക്കുക പക്ഷെ തൊട്ടടുത്ത ഇഷ്ടികളും മറ്റു ഇഷ്ടികളും അടങ്ങുന്ന ആ ചുമര് കാണുന്ന ഒരാൾക്ക് അതൊരു പ്രശ്നമായിട്ട് തോന്നുന്നില്ല അതാണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ അറിവ് ദൈവത്തിൻ്റെ അറിവ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടേതല്ല ഇതിനേക്കാൾ വിശാലമായ അറിവുള്ളവനാണ് അതുകൊണ്ട് ആ വലിയ അറിവുള്ളവനെ അംഗീകരിച്ച് വിനയമുണ്ടാകലാണ് വിശ്വാസം വിശ്വാസിയായി ജീവിക്കാൻ വേണ്ട അടിസ്ഥാന യോഗ്യത എന്നാണ് ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമായിട്ട് അദ്ദേഹം അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ പലരും ഈ ചോദ്യത്തിലാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ദൈവം ഈ തിന്മകളെ അവസാനിപ്പിക്കാത്തത് ദൈവം വിചാരിച്ചാൽ ആ തിന്മകളെയൊക്കെ ഇല്ലാതാക്കാമല്ലോ അള്ളാഹു വിചാരിച്ചാൽ ഈ കൊറോണയെ എടുത്ത് കളയാമല്ലോ അള്ളാഹു വിചാരിച്ചാൽ ഒരുപാട് റോഡ് ആക്സിഡൻറ്റുകൾ ഇല്ലാതാക്കാമല്ലോ ഒരുപാട് പാവപ്പെട്ട ഒരുപാട് ബലാത്സംഗം ചെയ്യപ്പെടാൻ പോകുന്ന സ്ത്രീകളെ അതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്താമല്ലോ കൊല ചെയ്യപ്പെടാൻ പോകുന്ന ജീവനുകളെ അതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്താമല്ലോ ദൈവം വിചാരിച്ചാൽ അതിന് കഴിയണമല്ലോ എന്നാണ് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ലളിതമായ ചോദ്യം അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരം ആളുകളുടെ ലളിതമായ ചോദ്യം പക്ഷേ ഈ അപകടം ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഈ കൊറോണയെ എന്ന വൈറസിനെ ഇത്ര ഭീമാകാരിയാം വിധം മോട്ടി എന്താ പറയുക ജീൻ മ്യൂട്ടേഷൻ നടത്താൻ അനുവദിച്ചത് അല്ലെങ്കിൽ മുഴുവൻ ആളുകളുടെയും മരണത്തിന് കാരണമായി രോഗത്തെയോ മറ്റു ആക്സിഡൻറ്റിനോ മറ്റോ സബബിനെയോ നിർണയിച്ചു തരുന്നത് ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്നത് അള്ളാഹുവാണ് ഈ കൊറോണ വൈറസിനെ ഉണ്ടാക്കിയത് അള്ളാഹുവാണ് പിന്നെ എന്തിന് അള്ളാഹു ആ വൈറസിന് ഇല്ലാതാക്കാൻ കഴിയാത്തവനെന്ന് പറയുന്നു ഉണ്ടാക്കിയത് അള്ളാഹുവാണ് നന്മയും തിന്മയും മുഴുവനും ദൈവത്തിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത് കാരണം അതിൻ്റെ പിന്നിൽ അവന് ദീർഘമായ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ചുമരിനെ മുഴുവൻ അവൻ കാണുന്നുണ്ട് ഹി ഹാസ് ദ പിക്ചർ ആൻഡ് വി ജസ്റ്റ് ഓൺലി ഹാവ് ദ പിക്സൽ നമ്മൾ പക്ഷെ ആ ഒരു ഇഷ്ടികയെ മാത്രമാണ് കാണുന്നത് അത് കൂടുതൽ ഉദാഹരണങ്ങളോട് കൂടി അടുത്ത അധ്യായത്തിൽ വളരെ മനോഹരമായിട്ട് അതൊക്കെ അവതരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് ഒരു ഉദാഹരണം ഇങ്ങനെ പലരും പറയാറുള്ളത് ഒരു നമ്മുടെ വീട്ടിലൊരാൾ രണ്ട് പേര് ജോലിക്ക് വന്നു ഒരാൾക്ക് ഉച്ചയാകുമ്പോൾ അഞ്ഞൂറ് രൂപ കൊടുത്തു മറ്റേയാൾക്ക് ഇരുന്നൂറ് രൂപ കൊടുത്തു അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും കണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് തോന്നും ഒരേ ജോലി ചെയ്ത് രണ്ട് പേർ പക്ഷേ ഒരാൾക്ക് അഞ്ഞൂറും ഒരാൾക്ക് ഇരുന്നൂറുമാണ് കൊടുത്തത് അനീതിയല്ലേ എന്ന് തോന്നും എന്നാൽ ജോലിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് പോകുന്ന സമയത്ത് ബാക്കി മുന്നൂറ് രൂപ ഇയാൾക്ക് കൊടുക്കുന്നുവെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അഞ്ഞൂറ് രൂപ കൂടുതൽ കൊടുക്കുന്നുവെങ്കിൽ കാരണം നീ ക്ഷമിച്ച് നിന്നല്ലോ നീ ചോദ്യം ചെയ്തില്ലല്ലോ എന്തുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഉച്ച ഉച്ച വരെ പണിയെടുത്തപ്പോൾ എനിക്ക് പകുതി മാത്രം
മുൻകൂട്ടി കാണാൻ കഴിയാത്ത അങ്ങനെ ഉണ്ട് അവിടെ ഈ അനീതിയെല്ലാം പരിഹരിക്കപ്പെടും എന്ന് വിശ്വസിക്കാൻ വിനയം അനുവദിക്കാത്ത ആളുകളാണ് ഈ മീസോത്തിയസ്റ്റുകളായി അതായത് ഈശ്വര വിരോധികളായി പിന്നീട് ദൈവനിഷേധികളായി മാറുന്നത് എന്നതാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വാദമായിട്ട് ഇതിലുള്ളത് ഇനി രണ്ടാമത്തെ ഒരു കാര്യമെന്ന് പറയുന്നത് നിരീശ്വരവാദം എന്ന് പറയുന്നത് ഫിലോസഫിക്കൽ നാച്ചുറലിസം ആണ് ഫിലോസഫിക്കൽ നാച്ചുറലിസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലെ എല്ലാ ഫിനമിനൻസും എല്ലാ പ്രതിഭാസങ്ങളും ഭൗതികമായ പ്രോസസ്സുകളുടെ ഭൗതികമായ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വിശദീകരിക്കാൻ കഴിയും മരണം അതിന് രോഗമുണ്ടാകും ജനനം അതിന് കാരണങ്ങളുണ്ടാകും അപ്പോൾ എല്ലാത്തിനെയും ഭൗതികമായ ഈ കാരണങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വിശദീകരിക്കാൻ കഴിയും ജീവൻ അപ്പോൾ ആത്മാവ് എന്നതിനെ അവർ ഇല്ലെന്ന് പറയും കാരണം അതിന് ഭൗതികമായ കാരണങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വിശദീകരിക്കാൻ കഴിയില്ല ടെലിപ്പതി പോലെ നമ്മുടെ ഭൗതികമായ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് വിശദീകരിക്കാൻ കഴിയാത്ത ധാരാളം കാര്യങ്ങളുണ്ട് എന്നതിനെ അവർ മനഃപൂർവ്വം നിഷേധിച്ചു കളയുന്ന ഫിലോസഫിക്കൽ നാച്ചുറലിസത്തെ നാച്ചുറലിസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രകൃതിവാദം എല്ലാം ഈ പ്രകൃതിയിൽ സംഭവിക്കുന്നതിൻ്റെ പുറത്തൊന്നുമില്ല പുറത്തൊന്നും ഇടപെടുന്നില്ല എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ആളുകളാണ് ഇതാണ് ഭൂരിപക്ഷം വരുന്ന നാസ്തികരും തങ്ങളുടെ ലോകവീക്ഷണമാക്കി തിരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുള്ളത് എന്നാൽ ഇതല്ലാത്ത ധാരാളം എന്താ പറയുക പ്ര ഭൗതികമായ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് വിശദീകരിക്കാൻ കഴിയാത്ത കാര്യങ്ങളുണ്ട് എന്നും പക്ഷേ അതിൻ്റെ പിന്നിൽ ഒരു ദൈവമുണ്ട് എന്ന് വിശ്വസിക്കേണ്ടതില്ല എന്നും വാദിക്കുന്ന മറ്റൊരു വിഭാഗം ലോകവീക്ഷണവും നാസ്തികർക്കിടയിൽ തന്നെ ഉണ്ട് പക്ഷേ ഭൂരിപക്ഷം ആളുകളും ഈ ഫിലോസഫിക്കൽ നാച്ചുറലിസത്തെയാണ് അവരുടെ വേൾഡ് വ്യൂ ആയിട്ട് തിരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇവിടെയാണ് എന്താണ് ഇസ്ലാം ഈ നാസ്തികതയ്ക്ക് നൽകുന്ന ഡെഫിനിഷൻ എന്നതിലേക്ക് അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ കടന്നു വരുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ മൂന്ന് പാർട്ടായിട്ടാണ് എന്താണ് നാസ്തികത എന്നതിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ അതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ കാണുന്ന എല്ലാവരും ഒറ്റ ഒറ്റ ടീമല്ല ഒരു പല ടീമുകളുണ്ട് എന്ന് കൃത്യമായിട്ട് നമ്മളോട് പറഞ്ഞ് അവസാനം ഒന്ന് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം രണ്ടാമത്തേത് ഇവരുടെ ഒരു ചരിത്രം എങ്ങനെയാണ് ഈ നാസ്തികത ലോകത്ത് ഇത്രമാത്രം വളർന്നു വന്നത് ഇന്ന് ലോകത്ത് നാലാമത്തെ ഒരു മതമാണ് നാസ്തികത കാരണം ഇരുന്നൂറ് ബില്യൺ ക്രിസ്ത്യൻസും നൂറ്റി ഇരുപത് ബില്യൺ ഇരുന്നൂറ് കോടി ക്രിസ്ത്യൻസും നൂറ്റി ഇരുപത് കോടി ഇസ്ലാം മതവിശ്വാസികളും തൊണ്ണൂറ് കോടി ഹൈന്ദവ വിശ്വാസികളും ആണെങ്കിൽ നാലാമതുള്ളത് നാസ്തികതരാണ് അതായത് ദൈവം ഇല്ല എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ആളുകളാണ് ലോകത്ത് നാലാമതുള്ളത് അപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു വലിയ ഒരു ജനവിഭാഗം ആളുകളെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഒരു ദർശനമായിട്ട് അതെങ്ങനെ മാറി അതിൻ്റെ ചരിത്രം എന്ത് എന്നുകൂടി നമുക്കൊന്ന് പരിശോധിക്കേണ്ടത് ഇസ്ലാമിക ചരിത്രത്തിൽ അവരെ അവരെക്കുറിച്ച് ഏകദേശം എട്ടാം നൂറ്റാണ്ട് മുതലാണ് കടന്നു വന്നിട്ടുള്ളത് ഈ നാസ്തികതയെ ഏത്തീസത്തെ ഇൽഹ ഏത്തീസ് ഇൽഹാദ് എന്നാണ് അറബിയിൽ പറയുക ഇൽഹാദ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഡീവിയേഷൻ ഒരു വ്യതിയാനം എന്നാണ് അർത്ഥം കാരണം കുല്ല മൗലൂദിൻ യൂലതു അലൽ ഫിത്തറ എല്ലാ മനുഷ്യരും ജനിക്കുന്നത് ശുദ്ധ പ്രകൃതിയിലാണ് അതിൽ നിന്ന് ഡീവിയേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഒരാൾ ഈശ്വര നിഷേധിയായി ഈശ്വര വിരോധിയായി ഏത്തിയസ്റ്റും മീസത്തിയസ്റ്റും ഈ രണ്ട് വിഭാഗവുമായി മാറുന്നത് എന്താണ് ഇസ്ലാമിൻ്റെ പക്ഷം അപ്പോൾ ഡീവിയേഷൻ എന്ന അർത്ഥത്തിലുള്ള ഇൽഹാദ് എന്ന പദമാണ് നിരീശ്വരവാദത്തെ നാസ്തികതയെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന അറബി പദം എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ്ലാമിക ചരിത്രം പരിശോധിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ദഹരിയത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വിഭാഗം ഉണ്ടായിരുന്നു ഏകദേശം എട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിലാണ് അബു ഹനീഫ് ഇമാം അടക്കമുള്ള ഹനഫി മുദഹബിൻ്റെ പ്രാമാണികനായ പണ്ഡിതൻ അബു ഹനീഫ് ഇമാം അടക്കമുള്ള പണ്ഡിതന്മാരാണ് ഇവർക്കെതിരെ സംവാദങ്ങൾ ബുദ്ധിപരമായ സംവാദങ്ങൾ നടത്തിക്കൊണ്ട് അത്തരം ആളുകളുടെ അടിസ്ഥാനം തന്നെ ഇല്ലാതാക്കി മാറ്റിയത് അവരുടെ ആ സമയത്തൊക്കെ ഒരു ഇൻ്റലക്ച്വൽ ഡിബേറ്റിൻ്റെ ഒരു സാധ്യത ഉണ്ടായിരുന്നു ഇന്ന് ഉള്ള പോലെ കേവലം പരിഹാസങ്ങളോ കേവലം വിമർശിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള വിമർശനങ്ങളോ മാത്രമായിരുന്നില്ല മറിച്ച് ബുദ്ധിപരമായൊരു സത്യസന്ധതയും അത്തരം സംവാദങ്ങളുടെ സാധ്യതയുമൊക്കെ അക്കാലങ്ങളിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടായിരുന്നു ഇത്തരം ഈ ദഹരിയത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകളുടെ അവരുടെ ഒരു വാദം തന്നെ എല്ലാ അറിവും എല്ലാത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവും നമുക്ക് ഭൗതികമായ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും എല്ലാം എംബരിക്കലാണ് എംബരിക്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയായിരിക്കുമല്ലോ വൺ പ്ലസ് വൺ ഈക്വൽ ടു ടു എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ നമുക്ക് എല്ലാം ഇങ്ങനെ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് അനുഭവിക്കാൻ കഴിയുന്നതിനപ്പുറത്തുള്ള യാതൊരു അറിവും ഇല്ല എന്ന് വാദിച്ച ആളുകളായിരുന്നു ഈ ദഹരിയക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ ഇസ്ലാമിക ലോകത്ത് ആദ്യമായിട്ടുണ്ടായ നാസ്തികർ എന്ന് പറ
ഇൽഹാദ് സംഭവിച്ചത് ഹിരിയക്കാർ എന്ന് ഇമാം ഗസാലു അള്ളാഹുനു അടക്കമുള്ള പണ്ഡിതന്മാർ ഇത് ഗസാലു അള്ളാഹുനു പറഞ്ഞതാണ് ധാരാളം കോട്ടിങ്സും മറ്റും ഉണ്ട് അത് നമുക്ക് വരുന്ന ചാപ്റ്ററുകളിൽ വിശദമായിട്ട് തന്നെ പഠിക്കാം എന്നാണ് കരുതുന്നത് ഇനി എങ്ങനെയാണ് പടിഞ്ഞാറ് ലോകത്ത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ത്യയിലാണ് ജീവിക്കുന്നത് ഇവിടെ ചാർവാക ദർശനം ഉണ്ടായിരുന്നു ലോക ഇന്ത്യയിൽ മതമില്ല ദൈവമില്ല മരണശേഷം ഒന്നുമില്ല പുനർജന്മം എന്ന് പറയുന്നൊരു കാര്യമില്ല എന്നൊക്കെ വാദിച്ച് ചാർവാക ദർശനോട് ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ വളരെ ന്യൂനപക്ഷമായിരുന്നു എന്നാൽ എങ്ങനെയാണ് പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്ത് ലോകത്ത് നാസ്തികത ഇങ്ങനെ കൃത്യമായി വളർന്നത് എന്നതിനെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹം പ്രമുഖരായിട്ടുള്ള എഴുത്തുകാരെ ഫിലോ ഫിലോസഫേഴ്സിനെ കോട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് പറയുന്നുണ്ട് ആദ്യം ഇപ്പോൾ കേവലം വ്യക്തികളിൽ മാത്രം നിലനിന്നിരുന്ന ഒരു ആശയമായിരുന്നു പടിഞ്ഞാറ് ലോകത്ത് നാസ്തികത എന്ന് പറയുന്നത് ഏത്യസ്തം എന്ന വേർഡ് തന്നെ ആദ്യമായിട്ട് കോയിൻ ചെയ്ത് സർ ജോൺ ചീക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗ്രീക്കുകാരനായ എഴുത്തുകാരനാണ് അദ്ദേഹം ഒരു പുസ്തകം ഇങ്ങനെ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനിടയ്ക്കാണ് ആ വാക്ക് ആദ്യമായിട്ട് ആയിരത്തി അറുന്നൂറുകളിൽ ഫ്രാൻസിലും ആയിരത്തി എഴുന്നൂറുകളിൽ ബ്രിട്ടനിലും ഒക്കെ നാസ്തികത ഉള്ളത് തന്നെ നശിച്ചു വരുന്ന ഒരു സാഹചര്യമായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് കാരണം അവരുടെ വാദങ്ങൾ തന്നെ അന്ന് ഫിലോസഫി ലോകത്തെ അടക്കി ഭരിച്ചിരുന്ന ഒരു കാലമായിരുന്നു അല്ലേ ന്യൂട്ടൻ്റെ ഒക്കെ കാലത്തിൻ്റെ മുൻപ് ഫിലോസഫിയാണ് ലോകത്തെ അടക്കി ഭരിച്ചിരുന്നത് ആ സമയത്ത് ഫിലോസഫിക്കലായിട്ട് ഒരു കൃത്യമായ ഒരു ആർഗ്യുമെൻറ്റ് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത പരസ്പരം കോൺട്രഡിക്ടറി ആയിട്ട് ആർഗ്യുമെൻറ്റുകൾ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ദർശനം എന്ന് പറയുന്നത് സ്വാഭാവികമായും ഭൗതിക നിലവാരമുള്ള ആ വിഭാഗം ആളുകൾ തന്നെ തള്ളിക്കളയും അപ്പോൾ ഫിലോസഫിക്കലായ ഒരു അടിസ്ഥാനത്തിൽ എപ്പിസ്റ്റമോളജിക്കലായ ഒരു അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിലനിൽക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒന്നായത് കൊണ്ട് തന്നെ ഏകദേശം ആയിരത്തി എഴുന്നൂറുകളിലൊക്കെ ആവുന്ന സമയത്ത് ബ്രിട്ടനിൽ നാസ്തികത എന്ന് പറയും ബ്രിട്ടൻ എന്തുകൊണ്ട് പറയുന്നു എന്നത് വളരെ രസകരമാണ് അതിന് പ്രാധാന്യം കൂടിയുണ്ട് വളരെ ഇമ്പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള സെൽഫ് കോൺട്രഡിക്ടറി ആയിട്ടുള്ള ഈ ആർഗ്യുമെൻറ്റുകളുള്ള ഒരു വിശ്വാസ ശാസ്ത്രം വിശ്വാസ സംഹിത എന്ന പേരിൽ നാസ്തികത നിരീശ്വരവാദം അത് വല്ലാതെ ഇങ്ങനെ കുറഞ്ഞു വരുന്നത് ഡിമിനിഷ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാലമായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് അതിന് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി നാലിൽ മാത്യാസ് കഡ്സൻ എന്ന് പറയുന്ന അദ്ദേഹം ഇതേക്കുറിച്ച് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറുകളിൽ ഡേവിഡ് ഹ്യൂം എന്ന് പറയുന്ന ഫിലോസഫറാണ് ഡേവിഡ് ഹ്യൂമനെ അറിയാമല്ലോ ലിബറലിസത്തിൻ്റെ ഫൗണ്ടിങ് ഫാദറാണ് അദ്ദേഹം വോൾട്ടയർ അല്ലെ ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവത്തിലെ വോൾട്ടയർ ഇവരൊക്കെയാണ് ഏത്തീസത്തിന് പിന്നെയും ഒരു ഇൻ്റലക്ച്വൽ ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു ബാക്കിങ്സ് നൽകിയത് അതായത് ഫിലോസഫിക്കലായിട്ടുള്ള ഫിലോസഫേഴ്സ് ലോകത്തെ ഭരിച്ചിരുന്ന ഒരു സമയത്ത് സെൽഫ് കോൺട്രഡിക്ടറി ആയിട്ടുള്ള പരസ്പരം വൈരുദ്ധ്യാത്മകമായിട്ടുള്ള വാദങ്ങൾ കൊണ്ട് നാസ്തികത എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും അസ്തമിച്ച് നിൽക്കുന്ന ഒരു സമയത്ത് ഡേവിഡ് ഹ്യൂമിനെ പോലെയുള്ള ലിബറലിസത്തിൻ്റെയും മറ്റുമൊക്കെ വക്താക്കളുടെ ഒരു സംഭാവനയിലാണ് ഇവർക്ക് ഒരു ഇൻ്റലക്ച്വൽ ആയിട്ടുള്ള ചെറിയൊരു ബേസ് എങ്കിലും സത്യത്തിൽ ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത് അതിൽ ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഒൻപതിലെ കാസിമേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന പോളണ്ടിലെ ഒരു ചിന്തകൻ അദ്ദേഹം ഒക്കെ ഇങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത് അതായത് ദൈവം എന്ന് പറയുന്നത് മനുഷ്യൻ്റെ ഒരു സൃഷ്ടിയാണ് എന്ന ഇന്ന് നമ്മളൊക്കെ കേൾക്കുന്ന ഒരു വാദം കൃത്യമായിട്ട് ഒരു ആർഗ്യുമെൻ്റ് എന്ന അർത്ഥത്തിലൊക്കെ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്തത് ആ കാലത്താണ് അതുവരെ അത്രയും നല്ലൊരു ആർഗ്യുമെൻറ്റ് പോലും ദൈവനിഷേധത്തിന് വേണ്ടി പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാൻ അവർക്ക് കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല അങ്ങനെയാണ് വോൾട്ടയറിൻ്റെ ഡൈസം എന്ന് പറയുന്ന അതായത് ദൈവമുണ്ട് ആയിക്കോട്ടെ പക്ഷേ വഹിയൊന്നുമില്ല വെളിപാടൊന്നും ഇറക്കുന്നില്ല അങ്ങനെ ആ ദൈവം ഈ ജനങ്ങളിലേക്ക് ഇടപെടുകയോ ജനങ്ങളോട് സംസാരിക്കുകയോ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന അർത്ഥത്തിൽ ഒരു ദൈവം ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ നമ്മളൊന്നും മനുസരിക്കേണ്ടതില്ല ദൈവത്തിന് അങ്ങനെ നമ്മുടെ അനുസരണയൊന്നും ആവശ്യമില്ല എന്ന നമ്മുടെ ആരാധനയൊന്നും ആവശ്യമില്ല എന്ന അർത്ഥത്തിലുള്ള ഒരു സങ്കല്പം വോൾട്ടയറും അവതരിപ്പിച്ചു അപ്പോൾ ഇത് ഈ വോൾട്ടയറുടെയും ഡേവിഡ് ഹ്യൂമിൻ്റെയും ഒക്കെ ഒരു സംഭാവനയിലാണ് ഇവർക്ക് ഇൻ്റലക്ച്വലായ ചെറിയൊരു ബേസ് എങ്കിലും ലോകത്ത് വന്നത് ഡേവിഡ് ഹ്യൂമിൻ്റെ ഒക്കെ പ്രധാനവാദം ലോകത്ത് ഇത്തരം ആളുകൾ ഒരുപാട് പേര് പട്ടിണി കൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുന്നുണ്ടല്ലോ ഒരുപാട് പേര് സഹിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ വേദനകൾ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അവിടെയൊന്നും ഇടപെടാത്ത ഒരു ദൈവമുണ്ടെങ്കിൽ ആ ദൈവം സത്യത്തിൽ ഇല്ല എന്നതിൻ്റെ തെളിവ് തന്നെയാണ് എന്നൊക്കെ ഉള്ള വാദങ്ങളാണ് അദ്ദേഹം ഉന്നയിച്ച് വന്നിട്ടുള്ളത് പിന്നെ പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിലെ ചാൾസ് ബ്രഗ്ലാഫ് എന്ന്
ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപതുകളായപ്പോഴേക്കും ഈ ലോജിക്കൽ പോസിറ്റീവ്സം എന്ന് പറയുന്ന ഈ വാദം തന്നെ ഇല്ലാതായിപ്പോയി കാരണം അവരുടെ വാദം എല്ലാം നമുക്ക് സയൻസ് കൊണ്ട് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാം നമ്മുടെ ഈ അന്വേഷണങ്ങളുടെ എംപിരിക്കൽ നോളജിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വിശദീകരിക്കാൻ കഴിയുമെന്നായിരുന്നു പക്ഷേ ഈ വാദത്തിന് തെളിവില്ല ഇങ്ങനെ എല്ലാം സയൻസ് കൊണ്ട് തെളിയിക്കാൻ പറ്റും എന്നത് സയൻസ് കൊണ്ട് തെളിയിക്കപ്പെട്ടതല്ല അത് ഫിലോസഫിക്കലായൊരു എപ്പിസ്റ്റമോളജിക്കലായ ഒരു സ്റ്റാൻഡാണ് അങ്ങനെ അവരുടെ വാദം തന്നെ സെൽഫ് കോൺട്രഡിക്ടറി ആയിട്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപതുകൾ ഇല്ലാതായി മാറുന്നുണ്ട് ആൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപതുകളിൽ പക്ഷേ ഇവിടെയൊക്കെ ഏത്തീസ്ത മുറ എന്താ പറയുക വളർന്നു വരുന്നത് സ്റ്റഡി സ്റ്റേറ്റ് തിയറിയും അതുപോലെ തന്നെ മറുവശത്ത് എവല്യൂഷനും പരിണാമ സിദ്ധാന്തം ഉണ്ട് പരിണാമ സിദ്ധാന്തത്തിൽ പറയുന്നു ജീവോൽപ്പത്തി സ്വാഭാവികമായി സംഭവിച്ചതാണ് അതിൻ്റെ പിന്നിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല എന്നാൽ മറുവശത്ത് ബിഗ് ബാങ് പറയുന്നു പ്രപഞ്ചം തന്നെ തനിയെ ഉണ്ടായതാണ് അതിൻ്റെ പിന്നിൽ സൃഷ്ടാവിൻ്റെ സോറി സ്റ്റഡി സ്റ്റേറ്റ് തിയറി പ്രകാരം പ്രപഞ്ചം എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് തുടക്കമില്ലാത്തതാണ് ഇത് എല്ലാ കാലത്തും ഇങ്ങനെയായിരുന്നു പിന്നെ നിങ്ങൾ പറയുന്ന പോലെ ഇതിനൊരു സൃഷ്ടാവുണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന വാദത്തിന് എന്ത് പ്രസക്തി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത് പിന്നീട് ബിഗ് ബാങ് തിയറിക്ക് പോപ്പുലർ പോപ്പുലർ ആയപ്പോൾ ബിഗ് ബാങ് തിയറി പ്രകാരം പ്രപഞ്ചത്തിന് തുടക്കമുണ്ട് അപ്പോൾ അതുവരെ അവർ വാദിച്ചു വന്നൊരു കാര്യം തന്നെ ഇല്ലാതായി മാറുകയും പ്രപഞ്ചത്തിന് തുടക്കമുണ്ട് എന്ന് ആളുകൾ അംഗീകരിക്കാൻ ചെയ്യുകയും പറഞ്ഞപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് പ്രപഞ്ചം ഉണ്ടായത് എന്ന് നമ്മൾ വിശദീകരിച്ചല്ലോ ദൈവത്തിൻ്റെ സഹായമില്ലാതെ നമ്മൾ വിശദീകരിച്ചല്ലോ അതുകൊണ്ട് പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ പിന്നിൽ ദൈവമില്ല എന്ന ഒരു മറുകണ്ടം ചാടുന്ന ഒരു സ്റ്റാൻഡാണ് അവർ സ്വീകരിച്ചത് അങ്ങനെയാണ് സയൻസിനെ കൂട്ടുപിടിച്ച് നാസ്തികത ഇങ്ങനെ വളർന്നു വരാൻ തുടങ്ങിയത് അങ്ങനെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപതുകളായപ്പോൾ ക്രിസ്ത്യൻസ് ആണ് കാരണം ബ്രിട്ടനിലാണ് യൂറോപ്പിലാണ് ഇത് വ്യാപകമായി വളർന്നു വന്നത് എന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഇരകൾ ക്രൈസ്തവ സമൂഹമായിരുന്നു ഏകദേശം നാൽപ്പത് ശതമാനത്തോളം ആളുകൾ പൂർണ്ണമായും ദൈവവിശ്വാസം ഉപേക്ഷിച്ച നഷ്ടപ്പെട്ട ആളുകളാണ് യൂറോപ്യന്മാർ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനെ തടയിടാൻ വേണ്ടി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപതുകളിലാണ് ഈ ബിഗ് ബാങ്കിനെയും പരിണാമത്തെയും കൂട്ടുപിടിച്ചുകൊണ്ട് ദൈവനിഷേധം വളർത്തുന്നവർക്കെതിരെ വലിയൊരു ആർഗ്യുമെൻ്റായി ഇൻ്റലിജൻറ്റ് ഡിസൈൻ എന്ന് പറയുന്നൊരു വാദം ക്രിസ്ത്യൻ പ്രേറ്റ്സ് അവർ കൊണ്ടുവന്നു ക്രിസ്ത്യൻ ഫിലോസഫേഴ്സ് കൊണ്ടുവന്നു ഇൻ്റലിജൻറ്റ് ഡിസൈൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ അതിൻ്റെ ഘടനാപരതയ്ക്ക് പിന്നിലുള്ള ഒരു ബുദ്ധിപരമായ ഒരു ഇടപെടൽ നമ്മൾ പല വീഡിയോയിലും അതിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും ശ്വസിക്കാൻ വായു വേണം അതുകൊണ്ട് പ്രപഞ്ചത്തിൽ എല്ലായിടത്തും വായുവുണ്ട് ഭൂമിയിൽ എല്ലായിടത്തും വായുവുണ്ട് മനുഷ്യവാസമുള്ള ഈ ഭൂമിയിൽ എല്ലായിടത്തും വായുവുണ്ട് വെള്ളം ഇടയ്ക്ക് മതി അതുകൊണ്ട് ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ വെള്ളമുണ്ട് ഭക്ഷണം അതിലും കുറച്ച് മതി അതുകൊണ്ട് കുറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് ഭക്ഷണമുണ്ട് അങ്ങനെ ഡിമാൻഡിനനുസരിച്ച് സപ്ലൈ നൽകാൻ കഴിയുന്ന ഈ പ്രകൃതി പ്രതിഭാസങ്ങളുടെ ഒരു പാരസ്പര്യം മഴ പെയ്യണമെങ്കിൽ സൂര്യൻ വേണം സൂര്യപ്രകാശത്തിൻ്റെ താപമേറ്റ് സമുദ്രത്തിലെയും മറ്റും ജലാശയങ്ങളിലെ ജലങ്ങൾ വാപ്പറൈസ്ഡായിട്ട് ബാഷ്പീകൃതമായി ആകാശത്തേക്ക് ഉയർന്നു പൊങ്ങണം അത് തണുത്ത് മേഘങ്ങൾ ഫോം ചെയ്ത് അത് മഴയായിട്ട് താഴോട്ട് പെയ്യണം ഇങ്ങനെ പ്രകൃതി പ്രതിഭാസങ്ങളുടെ ഒരു പാരസ്പര്യമാണ് സത്യത്തിൽ എല്ലാവിടെയും ഉള്ളത് ഇത് കൃത്യമായി ഒരു ബുദ്ധിയില്ലാത്തൊരു ഡിസൈനർക്ക് ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ കഴിയാത്തതും സ്വാഭാവികമായി ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയില്ലാത്തതുമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ഇൻ്റലിജൻറ്റ് ഡിസൈനറുടെ ഒരു സാധ്യതയെ ഇവർ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവന്ന് അത് ദൈവമാണ് എന്ന അർത്ഥത്തിലുള്ള ഒരു വാദം ആർഗ്യുമെൻ്റ് ഉന്നയിച്ചു ഇന്നും സത്യത്തിൽ ആ ഒരു ആർഗ്യുമെൻറ്റിനെ പൊളിക്കാൻ വേണ്ടി ഫിലോസഫിക്കലായി ധാരാളം ശ്രമങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നമ്മുടെ അപ്പൻഡിക്സ് അടക്കമുള്ള ശരീരത്തിൽ വെസ്റ്റീജൽ ഓർഗൻസ് ഒരു ഉപകാരമില്ലാത്ത ധാരാളം ഓർഗൻസ് ശരീരത്തിലുണ്ട് എന്ന വാദമൊക്കെ പക്ഷെ ഇന്ന് വെസ്റ്റിജൽ ഓർഗൻസുമായിട്ട് ആരും വരുന്നില്ല കാരണം അതിൻ്റെ അത് എന്ത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്നത് എന്നതിൻ്റെ പഠനങ്ങൾ വന്നതോടുകൂടി ആ ഒരു വാദം അവർ ഉന്നയിച്ചു കളഞ്ഞു ഇപ്പോൾ കൗതുകരമായി തോന്നിയത് കണ്ണിൽ ബ്ലൈൻഡ് സ്പോട്ട് എന്ന് പറയുന്നൊരു ഭാഗം ഉണ്ടല്ലോ അവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ഉണ്ടാവില്ല റോഡ് സെൽസും കോൺ സെൽസും ഉണ്ടാവില്ല അവിടെ കാഴ്ചയില്ലാത്തൊരു സ്പോട്ടാണ് അതിനെന്തിനാണ് ആവശ്യം മനുഷ്യന് കാണണമെങ്കിൽ മുഴുവനും എന്താ പറയുക ബ്രൈറ്റ് സ്പോട്ടായി മാറണ്ടേ എന്ന് പറയുന്ന ആളുകൾ
തുറക്കാൻ പറ്റാത്ത വാതിൽ തുറക്കാൻ പറ്റാത്ത വാതിൽ പണിത് അപ്പോൾ വാതിലിൻ്റെ ആ തുറന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ജനൽ ആ ജനലുകളുടെ വാതിൽ ഇങ്ങനെ തുറക്കുന്നവിടത്ത് ഒരു കമ്പി പുറത്തുണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ തൊട്ടടുത്ത് വീട് അതിനോട് ചേർന്നായിരിക്കും അപ്പോൾ ഒരിക്കലും ഈ വാതിൽ തുറക്കാൻ പറ്റില്ല ജനൽ തുറക്കാൻ പറ്റില്ല ഇത് ഡിസൈനറുടെ പരിമിതി ആണ് എന്നാണ് അവർ പറയുന്നത് അത് ഡിസൈനറുടെ പരിമിതിയാണ് ആർക്കിടെക്ടിൻ്റെ പരിമിതിയാണ് എങ്ങനെ അദ്ദേഹം തുറക്കാൻ കഴിയുന്ന വാതിൽ പണിയാൻ കഴിയാത്ത ആളാണ് എന്ന് വന്നാൽ എന്നാൽ തുറക്കാൻ കഴിയുന്ന വാതിൽ ധാരാളമായി പണിത് അദ്ദേഹം തുറക്കാൻ കഴിയാത്തൊരു വാതിൽ പണിതാൽ അത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇൻ്റലിജൻസ് ആണ് അദ്ദേഹം മനഃപൂർവ്വം ഡെസ്പിറേറ്റ്ലി ഡെലിബറേറ്റ്ലി അദ്ദേഹം പണിതതാണ് എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം അപ്പോൾ അള്ളാഹു ഒരാൾ അന്തനായി സൃഷ്ടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് മനഃപൂർവ്വം സൃഷ്ടിച്ചതാണ് മറ്റുള്ളവർക്ക് ഒരു പാഠമായിട്ടാണ് കണ്ണ് കാണുന്ന ആളുകൾക്ക് കണ്ണിൻ്റെ വില മനസ്സിലാകണമെങ്കിൽ കാണാത്ത കണ്ണുള്ളവനെ കാണണം എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പിന്നിലൊക്കെ ദൈവത്തിനൊരു പർപ്പസ് ഉണ്ട് എന്ന അർത്ഥത്തിൽ ഇത് മുഴുവൻ ഇൻ്റലിജൻറ്റ് ഡിസൈനിൻ്റെ ഭാഗമാണ് എന്ന ഒരു വാദമാണ് ക്രിസ്ത്യൻ ഫിലോസഫേഴ്സ് വളർത്തി കൊണ്ടുവന്ന് തൊള്ളായിരത്തി എൺപതുകൾ ഇന്നും സത്യത്തിൽ അതിനെ അതിൻ്റെ ദാർശനികപരമായ അടിത്തറയിൽ ഇല്ലാതെ ആക്കാനോ അതിനെ ആ വാദത്തെ പൊളിക്കാനോ സത്യത്തിൽ ആർക്കും കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല പക്ഷേ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപതായി രണ്ടായിരം ആയതോടുകൂടി അതിനു മുമ്പ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി മൂന്നിലാണ് ഫ്രാൻസിസ് അതുപോലെ ക്രിക്ക് ആൻഡ് വാട്സൺ വാട്സൺ ആൻഡ് ക്രിക്ക് എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് സയൻറ്റിസ്റ്റുകൾ ഡി എൻ എയുടെ ഡബിൾ ഹെലിക്സ് സ്ട്രക്ചർ കണ്ടുപിടിച്ചത് അപ്പോൾ ജനിതക തന്മാത്രകളുടെ കണ്ടെത്തലുകൾ സത്യത്തിൽ അവർ ചിന്തിച്ചത് ലോകത്തെല്ലാ മനുഷ്യരിലും ഇത് ഇങ്ങനെയാണല്ലോ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പിന്നിലൊരു സൃഷ്ടാവുണ്ടല്ലോ എന്ന അർത്ഥത്തിലാണ് അവർ ചിന്തിച്ചിട്ടുള്ളത് ക്രിക്ക് അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് പോലുമുണ്ട് പക്ഷേ അതിനെ പിന്നീട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വാദം എങ്ങനെയായിരുന്നു ദിസ് യൂണിവേ യൂണിവേഴ്സൽ ഡിസൈൻ ഓഫ് ദിസ് ഡി എൻ എ മേ ബി ബൈ എൻ എക്സ്ട്രാ ടെറസ്ട്രിയൽ ഇൻ്റർവെൻഷൻ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന് പുറത്തുള്ള മറ്റൊന്നിൻ്റെ സ്വാധീനമാകാം ഇങ്ങനെ എല്ലാവരിലും ഒരേ ഡി എൻ എയുടെ ജനിതക ഘടനയുടെ രൂപം ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്നത് എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് പക്ഷേ പിന്നീട് അത് എവല്യൂഷൻ അതിൻ്റെ നാച്ചുറൽ സെലക്ഷൻ്റെയും ഡാർവിൻ്റെയും ഫോസിലിൻ്റെയും ഒക്കെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പരാജയപ്പെട്ട് തുടങ്ങിയപ്പോൾ ജെനറ്റിക്സിൻ്റെ സഹായത്താലാണ് അത് പിന്നീട് രണ്ടാം ജന്മം വരുന്നത് ന്യൂ ഡാർവിനിസം വരുന്നത് അത് പിന്നീട് ഡാർവിനിസം വളരെ ശക്തിയായി വളരുകയും പിന്നീട് ലോകത്ത് നാസ്തികതയിലേക്ക് ആളുകൾ വല്ലാതെ ഒരു കുത്തൊഴുക്ക് ഉണ്ടാകാൻ അതിനൊരു കാരണമാവുകയും ചെയ്തു ഇതുവരെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഫിലോസഫിക്കലായി ഇൻ്റലക്ച്വലായ ഒരു കാരണം കൊണ്ട് ലോക ചരിത്രത്തിൽ ഒരിക്കലും നാസ്തികതയ്ക്ക് പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ദഹര്യത്തിൻ്റെ കഥ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അതുപോലെ ഇസ്ലാമിക ചരിത്രത്തിൽ അത് പിന്നീട് അവിടേക്ക് നമ്മൾ വരുന്നുണ്ട് മുത്തക്കല്ലിമിങ്ങളുടെ ഇൽമുൽ കലാമിനെ കുറിച്ചുള്ള ഫിലോസഫി ഫലസഫയെ കുറിച്ചുള്ള ധാരാളം പണ്ഡിതരുടെ ഇടപെടലുകൾ ഖസാലി മാമനെ പോലെയുള്ളവരുടെ ഇടപെടലുകളിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട് വരുന്ന ചാപ്റ്ററുകളിൽ ഇവിടെ നമ്മൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ഡേവിഡ് ഹ്യൂം അടക്കമുള്ള ആളുകൾ വരെ ഉന്നയിച്ച വാദങ്ങളെ ഇല്ലാതാക്കിക്കൊണ്ട് ദൈവിക പക്ഷത്ത് നിന്ന് മുഴുവൻ ഇസ്ലാം മതവിശ്വാസികളെല്ലാം മറിച്ച് കൂടുതലും ക്രിസ്ത്യൻസ് ആണ് കാരണം അവരാണ് അതിൻ്റെ ദോഷഫലം നാസ്തികതയുടെ അതിലേക്ക് ആളുകളുടെ അതിപ്രസരം അനുഭവിച്ച ആളുകൾ അവരാണെന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇൻ്റലിജൻറ്റ് ഡിസൈൻ അടക്കമുള്ള തീസ്റ്റിക് സപ്പോർട്ടീവായിട്ടുള്ള ആർഗ്യുമെൻറ്റുകളെ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്തത് കൂടുതലും ക്രിസ്ത്യൻസ് ആയിട്ടുള്ള ഫിലോസഫേഴ്സ് ആണ് അതാണ് പലരും ഇന്ന് ലോകത്ത് ഏകദേശം എല്ലാ മതവിശ്വാസികളും ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ആർഗ്യുമെൻറ്റുകളും അവരുടേതാണ് ഫിലോസഫിക്കലായ ഒരു ചർച്ചയാണ് മറ്റൊരിടത്തേക്ക് മാറ്റിവെക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇൻ്റലക്ച്വലായി ബുദ്ധിപരമായി യുക്തിപരമായി ഒരിക്കലും നിലനിൽപ്പില്ലാത്ത ഒരു വിശ്വാസധാരയായിരുന്നു ഏത്തീസം രണ്ടായിരം ആണ്ട് തികയുന്നത് വരെ അതായത് ഇരുപത്തൊന്നാം നൂറ്റാണ്ട് പിറക്കുന്നത് വരെ പിന്നീട് എങ്ങനെയാണ് ഇതിന് ശക്തമായ ഒരു മുന്നേറ്റം വന്നത് ഇരുപത് വർഷങ്ങൾ കൊണ്ട് ശക്തമായ ഒരു മുന്നേറ്റം വന്നത് എന്നതിന് ഒരു ഉത്തരവേ ഉള്ളൂ നയൻ ഇലവൻ ആക്രമണം തന്നെയാണ് സെപ്റ്റംബർ പതിനൊന്നിൻ്റെ ആക്രമണാനന്തര ശേഷമുള്ള ലോകമാണ് നാസ്തികതയിലേക്ക് കൂടുതൽ ആളുകളെ ആകർഷിച്ചത് കാരണം ഈ മതം കൊണ്ട് ലോകത്ത് ഇത്രകാലം ഉണ്ടായിരുന്ന നന്മകളെ നാം ഇതുവരെ നേടിയെടുത്ത സകല നന്മകളും അതിൻ്റെ സ്വാധീനമാണ് അല്ലാതെ മറ്റെവിടെ നിന്നാണ് ഈ ധാർമ്മികത വരുന്നത് അത് ഒക്കെ മറ്റൊരു വിഷയം പക്ഷേ ഈ മതം കൊണ്ടുണ്ടായത് ഇങ്ങനെ ഒരു അക്രമമാണ് എന്ന ഒരു ചിന്ത ലോകത്ത്
നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ബുദ്ധിപരമായ കാരണം കൊണ്ടല്ല ഇമോഷണലായ കാരണം കൊണ്ട് മീസോത്തിയസ്റ്റുകൾ എന്ന് പറയുന്ന ദൈവം ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ഞാൻ അവനെ ആരാധിക്കില്ല കാരണം അവൻ ഈ ആളുകളുടെ വേദനകൾ ശമിപ്പിക്കാത്തവനല്ലേ അവൻ വിശക്കുന്നവന് ഭക്ഷണം നൽകാൻ കഴിവുണ്ടായിട്ട് നൽകാത്തവനല്ലേ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അവനെ വിശ്വസിക്കുകയോ അനുസരിക്കുകയോ ആരാധിക്കുകയോ ചെയ്യില്ല എന്ന് പറയുന്ന ഈശ്വര വിരോധികളാണ് ലോകത്ത് ഇന്നുള്ള മുഴുവൻ ഏകദേശം മുഴുവൻ അവിശ്വാസികളും നാസ്തികരും എന്നാണ് ഈ ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ സംഗ്രഹം ബുദ്ധിപരമായ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടല്ല മറിച്ച് വികാരപരമായ വൈകാരികമായ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ലോകത്തെ ഈ നവനാസ്തികത ഇങ്ങനെ വളർന്നു വലുതായത് എന്നതാണ് ഇന്നത്തെ പ്രസൻറ്റേഷൻ്റെ ഒരടിസ്ഥാനമായിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത് അതിൽ റിച്ചാർഡ് ഡോക്കിൻസിൻ്റെ വാദം ദൈവം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വിഭ്രാന്തിയാണ് പക്ഷേ റിച്ചാർഡ് ഡോക്കിൻസിനെ കുറിച്ച് തന്നെ ഏത്യസ്റ്റ് ഫിലോസഫേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ടിം ക്രൈൻ അടക്കമുള്ളവർ പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരം ഒരു നവനാസ്തികതയ്ക്കെതിരെ അവർ പറയുന്നത് ഇത് കേവലം ആൻറ്റി റി റിലീജിയോസിറ്റി വളർത്തുന്നത് മാത്രമാണ് മതവിരുദ്ധത വളർത്തുന്ന ഒരു പ്രത്യേക ശാസ്ത്രം മാത്രമാണ് ഇത് ലോകത്ത് സോഷ്യൽ ഡാമേജിങ് ആണ് ഇത് ഒരുപാട് ഡെട്രിമെൻ്റൽ എഫക്ട്സ് ഹാംഫുൾ എഫക്ട്സ് ഒരുപാട് ഉണ്ടാക്കും കാരണം മതം കൊണ്ട് ഒരുപാട് ഗുണങ്ങൾ ലോകത്തുണ്ട് എന്നത് യാഥാർത്ഥ്യമാണ് അതിന് മുഴുവൻ തള്ളിക്കളഞ്ഞുകൊണ്ട് എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളുടെയും കാരണം മതമാണ് എന്ന ഒരു വാദം സമൂഹത്തിന് ഗുണം ചെയ്യില്ല എന്ന് പറയുന്ന ടിംക്രൈനെ പോലെയുള്ള അദ്ദേഹം ഒരു ബ്രിട്ടീഷ് ഫിലോസഫറാണ് ഏത്യസ്റ്റ് ഫിലോസഫറാണ് അദ്ദേഹത്തെ പോലുള്ള ഒരു മറുപക്ഷമുണ്ട് അവർക്കിടയിൽ തന്നെ വലിയൊരു കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ഈ അർത്ഥത്തിൽ നടക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ ഡോക്കിംഗ്സ് പറഞ്ഞത് ദൈവം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വിഭ്രാന്തിയാണ് ഗോഡ് ഡെലൂഷൻ എന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുസ്തകം അറിയാം സാം ഹാരിസ് പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രവചനം ഉണ്ട് ലോകത്ത് വിശ്വാസികൾ അവരുടെ വിശ്വാസത്തിന്റെ നിലനിൽപ്പിന്റെ ദിവസം എണ്ണപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്ന ഒരു പ്രവചനമാണ് അദ്ദേഹം നടത്തിയത് ക്രിസ്റ്റ് ക്രിസ്റ്റഫർ ഇച്ചനാണ് വലിയൊരു മതവിരോധം അല്ലെങ്കിൽ ഈ മീശോത്തിയസ്റ്റുകൾക്ക് വലിയൊരു സപ്പോർട്ട് നൽകുന്ന ആർഗ്യുമെന്റ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാദം റിലീജിയൻ പോയിസൺ സെവറിറ്റി എല്ലാ വിധ പ്രശ്നങ്ങളുടെയും വിഷയം എന്ന് പറയുന്നത് മതമാണ് എന്നാണ് പക്ഷെ ഈ ഒരു വാദം ഉന്നയിക്കുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹം അതിന് സപ്പോർട്ടീവായിട്ട് നൽകേണ്ട ചില എവിഡൻസുകളുണ്ട് ലോകത്ത് മതം നിലനിന്ന കാലത്ത് അത്രയും മനുഷ്യർ അക്രമം ചെയ്തിരിക്കണം ഒന്നാമത്തെ കാര്യം മതങ്ങളില്ലാത്ത സമൂഹങ്ങൾ മുഴുവനും നന്മയിൽ ജീവിച്ചിരിക്കണം എങ്കിൽ മാത്രമേ പ്രശ്നങ്ങൾ മുഴുവനും മതമാണെന്ന് പറയാൻ കഴിയുള്ളൂ കേവലം ഒരു ഒൻപത് പത്തൊമ്പത് എന്താ പറയുക സെപ്റ്റംബർ പതിനൊന്നിൻ്റെ ഒറ്റ വാർത്ത വെച്ചുകൊണ്ട് ലോകത്തെ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളുടെയും കാരണം മതമാണെന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ല അപ്പോൾ കേവലം അതിനോടൊരു ബുദ്ധിപരമായ സത്യസന്ധത കാണിക്കാത്തൊരു പ്രഖ്യാപനമാണ് അദ്ദേഹം നടത്തിയിട്ടുള്ളത് ഇനി അടുത്ത് സത്യത്തിൽ ലോക ചരിത്രത്തിൽ അക്രമങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ മനുഷ്യൻ്റെ പ്രകൃതി അതാണ് എന്നാണ് മനുഷ്യൻ്റെ പ്രകൃതി അതാണ് അത് മതം അവൻ കുറിച്ച് കൂട്ടുപിടിക്കും ചിലപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ രാഷ്ട്രീയം കൂട്ടുപിടിക്കും അവൻ്റെ പ്രകൃതി അതാണ് ഈ പ്രകൃതി ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് ആ വയലൻസിൽ നിന്നും പീസിലേക്ക് മനുഷ്യനെ പരിവർത്തിക്കാൻ കഴിയുന്ന തരത്തിലാണ് ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ഇറക്കപ്പെട്ട മുഴുവൻ ദർശനങ്ങളും ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് മുഴുവൻ വെളിപാടുകളും ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് അപ്പം മനുഷ്യൻ്റെ അടിസ്ഥാനപരമായ ഒരു പ്രകൃതിയാണ് അക്രമം ഉണ്ടാക്കുക വയലൻസ് ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളത് ഇന്ന നഫ്സൽ അമ്മാർത്തും പിസുവ് അതിൽ നിന്ന് അവന് മുക്തനാക്കാനുള്ള പരിശീലനമാണ് മതം നൽകുന്നത് പക്ഷെ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വാദം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ രണ്ട് തെളിവുകളും സമർപ്പിക്കാതെയുള്ള ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാടടച്ചൊരു വാദമാണ് എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും മതത്തിൽ നിന്നാണ് എന്ന് പക്ഷെ ഒമ്പത് പതിനൊന്നിൻ്റെ ഈ സംഭവത്തിന് ശേഷമുള്ള പ്രത്യേക ലോക സാഹചര്യത്തിൽ ആളുകൾ അതിലേക്ക് വല്ലാതെ ആകർഷണീയ ആകർഷണീയമായിട്ടുണ്ട് ആകർഷിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നത് ഒരു യാഥാർത്ഥ്യം തന്നെയാണ് ഇനി ഇതിൽ ചേർത്ത് വായിക്കേണ്ടത് ഇപ്പോൾ മൈക്കൽ റൂസ് എന്ന് പറയുന്ന ഫിലോസഫർ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഡോക്കിൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ആൾ മതങ്ങളെക്കുറിച്ചോ ഫിലോസഫിയെക്കുറിച്ചോ തീരെ അറിവില്ലാത്ത ഒരാളാണ് അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ഇത്തരം വിഷയങ്ങൾ അഭിപ്രായം പറയാനുള്ള യോഗ്യത ഇല്ല എന്ന് പറയുന്ന ഏത്യസ്റ്റ് ഫിലോസഫേഴ്സ് തന്നെ അപ്പുറത്തുണ്ട് അപ്പോൾ എന്തൊക്കെ ആയാലും അതുപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മൈക്കൽ റൂസിൻ്റെ ഒരു വാദം ക്രിസ്ത്യൻസ് ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് വന്ന ഇൻ്റലിജൻറ്റ് ഡിസൈൻ വാദത്തിന് ഭംഗിയായി എതിർക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ആർഗ്യുമെൻറ്റ് ഇതുവരെ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അത് യാഥാർത്ഥ്യം തന്നെയാണ് എന്ന് അദ്ദേഹം സമ്മതിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ എന്തൊക്കെ ആയാലും ഏത്യസം
അതുപോലെ തന്നെ ഗാലപ്പ് ഇൻ്റർനാഷണൽ എന്ന് പറയുന്ന ആ ടീമിൻ്റെ ഒരു റിപ്പോർട്ടുണ്ട് ഇറ്റ് ഈസ് അവരുടെ റിലീജ്യൻ പ്രിവേൽസ് ഇൻ ദ വേൾഡ് എന്ന ടൈറ്റിലിൽ അവർ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ആർട്ടിക്കിളാണ് അതിൽ അറുപത്തിരണ്ട് ശതമാനം ആളുകൾ ലോകത്ത് മതവിശ്വാസികളാണ് ഈ അറുപത്തി അറുപത്തിരണ്ട് ശതമാനം ആളുകൾ ലോകത്ത് മതവിശ്വാസികളാണ് എഴുപത്തിനാല് ശതമാനം ആളുകൾ ആത്മാവിൽ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് എഴുപത്തി ഒന്ന് ശതമാനം ആളുകൾ ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് അൻപത്തി ആറ് ശതമാനം ആളുകൾ സ്വർഗത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നത് എഴുപത്തി ഒന്ന് ശതമാനം ആത്മാവിൽ വിശ്വസിക്കുന്നത് അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ എഴുപത്തി നാല് ശതമാനം മതത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നത് കുറവാണ് അറുപത്തിരണ്ട് ശതമാനം ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നത് അതിലും കുറവാണ് അൻപത്തി ആറ് ശതമാനം സ്വർഗത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവർ അതിലും കുറവാണ് നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് ശതമാനം പരലോകത്ത് വിശ്വസിക്കുന്നവർ എത്രയാണ് അൻപത്തി നാല് ശതമാനം അപ്പോൾ ദൈവത്തിൽ വിശ്വസി മതത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന മുഴുവൻ ആളുകളും ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന മുഴുവൻ ആളുകളും സ്വർഗത്തിലും പരലോകത്തിലും വിശ്വസിക്കുന്നില്ല അങ്ങനെ സ്വർഗമുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന അത്ര ആളുകൾ പോലും നരകത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല ഇതാണ് ലോകത്തെ വിശ്വാസികളുടെ ഒരു കണക്ക് ഇനി ഇസ്ലാമിക രാജ്യത്ത് എത്രത്തോളം വളരുന്നുണ്ട് നാസ്തികത എന്നുള്ളത് സൗദി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ട്രിക്റ്റായി ഇസ്ലാം ഫോളോ ചെയ്യുന്ന എന്ന് അവകാശപ്പെടുന്ന ഒരു രാജ്യത്തെ കണക്കാണ് അഞ്ച് ശതമാനം സൗദികൾ ഞങ്ങൾ നാസ്തികരാണ് ഏത്യസ്റ്റുകളാണ് എന്ന് പരസ്യമായി പ്രഖ്യാപിച്ചു വരും ഇരുപത് ശതമാനം ആളുകൾ പൂർണ്ണമായി ഇരുപത് പത്തൊൻപത് ശതമാനം ആളുകൾ മതം ഫോളോ ചെയ്യാത്ത നോൺ റിലീജിയസ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളുമാണ് ധാരാളം ഇംഗ്ലീഷിൽ എഴുതപ്പെട്ട നാസ്തികതയുടെ ഏത്യസത്തിൻ്റെ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ മുഴുവനും അറബിയിലേക്ക് ധാരാളമായിട്ട് പരിഭാഷ ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് ധാരാളം വലിയ തോതിലാണ് ഇത്തരം ആളുകളുടെ വളർച്ച എന്നാണ് ഈ പഠനങ്ങളൊക്കെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇന്ന് പറഞ്ഞതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയൊരു എസൻസ് അവസാനം പറയാം ഒന്ന് നാസ്തികർ എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്ന നിരീശ്വരവാദികൾ എന്ന് പറയുന്ന ആളുകൾ എല്ലാവരും ദൈവം ഇല്ല എന്ന് പൂർണ്ണമായി ബോധ്യപ്പെട്ടവരോ ദൈവമുണ്ട് എന്ന വാദം മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റാത്തവരോ ഒന്നും അല്ല മറിച്ച് മൂന്ന് തരം ആളുകളാണ് അവരിലുള്ളത് ഒന്ന് എല്ലാ പഠനങ്ങളൊക്കെ നടത്തിയ അവസാനം ആളുടെ ബുദ്ധിക്ക് അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല ദൈവ സങ്കല്പത്തെ അതാണ് ഒന്നാമത്തെ വിഭാഗം ഇവരെ നമുക്ക് ഏത്യസ്റ്റ് എന്ന് വിളിക്കാം രണ്ടാമത്തെ ഒരു വിഭാഗം അവർ ദൈവം ഇല്ല എന്നതിനെ കുറിച്ച് മാത്രമേ പഠിച്ചിട്ടുള്ളൂ ദൈവമുണ്ട് എന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള ആർഗ്യുമെൻറ്റുകളും അതിൻ്റെ തെളിവുകളും അവർ പഠിച്ചിട്ടേ ഇല്ല ഇത്തരം ആളുകൾ നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഏത്യസ്റ്റ് എന്ന് വിളിക്കാൻ പറ്റില്ല അവർ കേവലം അഗ്നോസ്റ്റിക്സുകൾ മാത്രമാണ് സന്ദേഹവാദികൾ മാത്രമേ എന്നേ വരെ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ കാരണം ഈ ഭാഗം കൂടി പഠിച്ചിട്ട് അവർക്കൊരു തീരുമാനത്തിലെത്താനുള്ള അവകാശമുള്ളൂ മൂന്നാമത്തെ ഒരു വിഭാഗം ആളുകളുണ്ട് അവർ ദൈവമുണ്ട് എന്നോ ഇല്ല എന്നോ രണ്ടിൻ്റെയും തെളിവുകൾ പഠിച്ചിട്ടില്ല അതിനെക്കുറിച്ച് അവർ ചിന്തിച്ചിട്ടില്ല പകരം അവർക്ക് തോന്നി ദൈവമില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നാസ്തികനാണ് ഞാനൊരു യുക്തിവാദിയാണ് യുക്തിവാദി എന്ന് പറയുമ്പോൾ യുക്തിയുടെ സപ്പോർട്ട് വേണം അപ്പോൾ അത്തരം ആളുകളോട് നമ്മൾ ചോദിക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കാത്തത് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറയും അങ്ങനെ എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല വിശ്വസിക്കാൻ തോന്നുന്നില്ല എന്ന് പറയും അങ്ങനെ യുക്തിപരമായി തെളിവിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലല്ലാതെ ഒരു കാര്യത്തെ അവിശ്വസിക്കുന്നത് എത്രമാത്രം നിരർത്ഥകമാണെന്ന് അവരെ പറഞ്ഞ് ബോധ്യപ്പെടുത്തി അവരെ ആ ഒരു ബുദ്ധിപരമായ തലത്തിലേക്ക് ഉയർത്തിക്കൊണ്ടു വന്ന ശേഷം മാത്രം ദൈവം എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു അനിവാര്യമായ അസ്തിത്വത്തിൻ്റെ തെളിവുകൾ അവർക്ക് സമർപ്പിക്കുക എന്നതാണ് അതിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ദൈവമുണ്ട് എന്നതിൻ്റെ ആർഗ്യുമെൻറ്റ് എന്നൊക്കെ വരുന്ന ചാപ്റ്ററുകൾ കൃത്യമായിട്ട് തന്നെ ഹംസ സോസിസ് രേഖപ്പെടുത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് വരുന്ന എപ്പിസോഡുകളിൽ പഠിക്കണം അപ്പോൾ ഏത്യസ്റ്റുകൾ മൂന്ന് തരമുണ്ട് എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഇനി രണ്ട് ലോകത്ത് ഭൂരിപക്ഷം വരുന്ന ആളുകളും ഏത്യസ്റ്റുകളും അല്ലെങ്കിൽ തീയസ്റ്റുകൾ വിശ്വാസികളായാലും അവിശ്വാസികളായാലും ബുദ്ധിപരമായ തീരുമാനത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലെല്ലാം മറിച്ച് വൈകാരികമോ ആത്മീയമോ മാനസികമോ ആയ മറ്റു കാരണങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അവർ വിശ്വാസത്തെയോ അവിശ്വാസത്തെയോ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് എന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അത്തരം ആളുകളെ മീസോ തീയസ്റ്റ് അതായത് ദൈവം ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ഞാൻ ആ ദൈവത്തെ വിശ്വസിക്കില്ല എന്ന് പറയുന്നവർ ഈ ലോകത്ത് ഇത്തരം വരുന്ന സഫറിങ്സും ഈവിൾ തിങ്സും നടക്കുന്ന ഇത്തരം എന്താ പറയുക തിന്മകൾ ലോകത്ത് നടക്കുമ്പോൾ അതിനെ തടയാത്ത ഒരു ദൈവത്തെ ഞാൻ ഒരിക്കലും വിശ്വസിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്ന മീസോ തിയസ്റ്റുകളാണ് ലോകത്ത് അധികമുള്ളത് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അങ്ങനെയാണ് എന്താണ് ഏത്യസം എന്നതിൻ്റെ 
പക്ഷേ ഇതിന് ശേഷം ഇങ്ങനെ മതത്തിൻ്റെ പേരിൽ അക്രമങ്ങൾ വ്യാപകമായിട്ട് ഉണ്ടാകാൻ തുടങ്ങിയതിന് ശേഷം ആളുകൾക്ക് മതത്തോടുള്ള ഒരു വെറുപ്പ് ഇമോഷൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മാത്രം വികാരത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മാത്രം ഉണ്ടായ ഒരു തീരുമാനമാണ് മതനിരാസം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് അവർ യുക്തിവാദികൾ എന്ന് സ്വയം പറയുമ്പോഴും ഒരു യുക്തിയുടെയോ ഒരു ബുദ്ധിപരമായ തീരുമാനത്തിൻ്റെയോ അടിസ്ഥാനത്തിലല്ല മറിച്ച് വൈകാരികമായ ഒരു തീരുമാനത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇത്തരം ആളുകൾ ദൈവനിരാസത്തെ ഈശ്വര വിരോധത്തെ ദൈവ നിഷേധത്തെ തിരഞ്ഞെടുത്തത് എന്നാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ചരിത്രം ായിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഇനി ഇതിലൊരു വലിയ ഭാഗം നമ്മൾ വിട്ടിട്ടുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് ക്രിസ്ത്യൻ ലോകത്ത് ഇത്തരം കൂടുതൽ ആളുകൾ നിരീശ്വരവാദത്തിലേക്ക് പോയി ഇൻ്റലക്ച്വൽ ആയിട്ടുള്ള ഡിബേറ്റ് നടക്കുന്ന കാലത്തും നിരീശ്വരവാദത്തിൻ്റെ ഒപ്പം ചേർന്നു എന്നതിനെ കുറിച്ച് വലിയൊരു ചർച്ചയുണ്ട് അത് നമ്മുടെ ഇൽമൽ കലാമിൻ്റെ പണ്ഡിതന്മാർ എങ്ങനെയാണ് നിരീശ്വരവാദത്തെ ഖണ്ഡിച്ചത് ആ അരർത്ഥത്തിലുള്ള ഇൻ്റലക്ച്വൽ ഓപ്പോസിഷൻ നടത്താൻ മറ്റുള്ളവർക്ക് കഴിയാതെ പോയതിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് പിന്നീട് പറയാം അങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ചരിത്രം ഇനി അതിൻ്റെ വളർച്ച ഈ ഒമ്പത് പതിനൊന്നിൻ്റെ ശേഷമുള്ള തീവ്രവാദി സംഘടനകളുടെ മതത്തിൻ്റെ പേരിൽ അവർ നടത്തിയ ആക്രമങ്ങളിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് ഇതാണ് യഥാർത്ഥ മതം എന്ന തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കലുകളിൽ വിശ്വസിച്ചാണ് ആളുകൾ മതം ഉപേക്ഷിച്ചത് ഇതാണ് അവരുടെ കോർ കണ്ടന്റ് ഉണ്ടാവുക ബാക്കി മുഴുവനും അവർ തിരഞ്ഞെടുത്ത ഈശ്വര നിഷേധത്തിനെ ഈശ്വര വിരോധത്തിനെ ഐകരിക്കാൻ വേണ്ടി അവർ കണ്ടെത്തിയ കാരണങ്ങളായിരിക്കും ആ കാരണങ്ങൾ നമ്മൾ എത്ര പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കിയാലും അവർ അതിൽ നിന്ന് പിന്മാറില്ല കാരണം അത് അവരുടെ സപ്പോർട്ടിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ആർഗ്യുമെൻറ്റ്സ് മാത്രമാണ് കോർ കണ്ടന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് റൂട്ട് കോസ് എന്ന് പറയുന്നത് മൂല കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഇമോഷണൽ ആയിട്ട് ലോക്കായി കിടക്കുകയാണ് എന്നാൽ വളരെ തുച്ഛം ആളുകൾ ബുദ്ധിപരമായി ദൈവ ബുദ്ധിപരമായ ഒരു തെളിവ് കണ്ടെത്താൻ കഴിയാത്ത കുറച്ച് ആളുകൾ ഉണ്ടാവും അവർക്ക് നമ്മൾ ഇനി ഹംസ സോസ് വരുന്ന ചാപ്റ്ററുകൾ പറയാൻ പോകുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ ആർഗ്യുമെൻറ്റുകൾ ആർഗ്യുമെൻറ്റ് ഫ്രം ഡിപ്പെൻഡൻസി അടക്കമുള്ള കലാം കോസ്മോളജിക്കൽ ആർഗ്യുമെൻറ്റ് അടക്കമുള്ള ആർഗ്യുമെൻറ്റ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുന്നതോടു കൂടി അവരത് സ്വീകരിക്കാൻ നിർബന്ധിതമായി എന്നാൽ ഈ തെളിവുകൾ സമർപ്പിച്ചാൽ പോലും ദൈവത്തെ വിശ്വസിക്കാൻ മനസ്സ് കാണിക്കാത്ത ആളുകൾ മുഴുവനും ബുദ്ധിപരമായ കാരണത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലല്ല വികാരത്തിൻ്റെ കാരണത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മാത്രമാണ് ഈ നാസ്തികതയെ തിരഞ്ഞെടുത്തത് എന്നതാണ് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഇതിവൃത്തം എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഇന്നത്തെ ഒരു പ്രസൻറ്റേഷൻ കഴിഞ്ഞതുപോലെ വളരെ ആകർഷണീയമോ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്ന രീതിയിലോ ആക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല കാരണം അങ്ങനെ ആക്കുന്ന സമയത്ത് വിഷയത്തിൽ ഒരുപാട് കോംപ്രമൈസ് വരുത്തേണ്ടി വരും അപ്പോൾ സീരിയസ് ആയിട്ട് പഠിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹമുള്ളവർക്ക് അതിൻ്റെ കണ്ടന്റ് കിട്ടാതെ വരും എന്നതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അങ്ങനെ പഠിക്കുന്നവർക്ക് അവർ മാത്രം പ്രൈമറിയിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു രീതിയിൽ പ്രസൻറ്റേഷൻ നടത്തിയത് എന്തെങ്കിലും മാറ്റം വരുത്തണമെങ്കിൽ കമൻറ്റിൽ അറിയിക്കണം ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് ജോഡ് ഫി ജോ ജോഡ് ഫി ജെ ഉൺ ഉണ്ട് വന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവരല്ലേ ഉള്ളതിൻ്റെ തെളിവ് ഉള്ളതിൻ്റെ തെളിവ് നൽകേണ്ടത് ദൈവമുണ്ട് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവർ തന്നെയാണ് ദൈവമില്ല എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവർ അതുപോലെ ദൈവമില്ല എന്നതിൻ്റെ തെളിവും നൽകണം ഒരാൾ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ തെളിവ് അവൻ നൽകാൻ ബാധ്യസ്ഥനാണ് അതുകൊണ്ടാണ് എന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല എന്ന് നമ്മൾ ചോദിക്കുമ്പോൾ അതിന് എനിക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് കാരണമൊന്നുമില്ല എന്ന് പറയുന്ന ആളുകളോട് അങ്ങനെ തെളിവില്ലാതെ ഒരു കാര്യത്തെ അവിശ്വസിക്കുന്നതിൻ്റെ നിരർത്ഥകത ബോധ്യപ്പെടുത്തണം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇനി ദൈവമുണ്ട് എന്നതിൻ്റെ തെളിവ് എനിക്ക് കിട്ടാത്തത് കൊണ്ടാണ് എന്ന് പറയുന്ന ആളുകൾക്ക് ബുദ്ധിപരമായി അതിൻ്റെ തെളിവുകൾ നൽകണമെന്ന് പറഞ്ഞത് ഇത് മാത്രമേ നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ അടിസ്ഥാനം മാത്രമേ ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ എന്താണ് ആ തെളിവുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് വരുന്ന എപ്പിസോഡുകളിലായിരിക്കും വിശാലമായിട്ട് പറയുക ഓക്കെ ഓക്കെ വേറെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്നും കാണുന്നില്ല അപ്പം ഇന്നത്തെ സെഷൻ നമുക്ക് അവസാനിപ്പിക്കാം ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യം ഒന്ന് സ്ഥിരം മുഴുവനായി കണ്ട ആളുകളൊന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യണം കഴിഞ്ഞ ലൈവുകളുടേത് പോലെ ലളിതമാക്കി വിഷയത്തിൽ കോംപ്രമൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാം ഇൻഷാല്ല എങ്കിലും തുടർന്ന് എല്ലാ ഞായറാഴ്ചയും ഇതേ സമയത്ത് ഇതിൻ്റെ ബാക്കി പ്രസൻറ്റേഷനുകൾ ഉണ്ടാകും ആ പുസ്തകത്തിൻ്റെ ഞാൻ ഒന്നുകൂടി പരസ്യം ചെയ്യുകയാണ് ദ ഡിവ